নমস্কার আমি প্রিয়তা শুরু করছি উত্তরের সংবাদ প্রথমেই আজকের বিশেষ বিশেষ সংবাদ মুখ্যমন্ত্রীর এবারে সফরের সময় উঠে এসেছিল বিদ্যুৎ সরবরাহ দপ্তরের কাণ্ড কারখানা এবার জলপাইগুড়ি শহরে এক ব্যক্তি বিদ্যুৎ গ্রাহক না হয়েও দু বছর ধরে ভুতুরে বিদ্যুতের বিলের ঠেলায় না জেহাল রাজ্য সরকার পুজো কমিটি ক্লাব এদের আর্থিক সাহায্য দিল জেলার মাদ্রাসা ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলিকে খেলার সরঞ্জাম সহ আর্থিক সাহায্য দিতে কেন অপারক এমনই সাত দফা দাবিতে সোচ্চার হল বঙ্গীয় নব উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সংঘ দু বছর আগেই বাড়ি ঘর এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে গেল ভুতুরে বিদ্যুতের বিল কিছুতেই পেছন ছাড়ছে না নেই বাড়ি নেই ঘর তবুও বড় অঙ্কের বিদ্যুৎ বিল এসে হাজির শহরবাসীর দরজায় ঘটনাটি জলপাইগুড়ির চার নম্বর ঘুমটি রেল ঘুমটি সংলগ্ন বোসপাড়া এলাকায় দু সালে রেলের লাইন সম্প্রসারণের জন্য জলপাইগুড়ি বোসপাড়া এলাকার চার থেকে পাঁচ নম্বর ঘুমটি সংলগ্ন এলাকায় বসবাস করতেন মহেন্দ্র সিং নামে এক ছোট ব্যবসায়ী তাই রেলের কাজ বাড়ায় তার বাড়ি ভাঙা যায় কিন্তু বাড়ি ভাঙা গেল পিছু ছাড়ছে না বিদ্যুতের বিল বছরে দুবার করে বিল আসছে তার নামে তার পরিবারের সদস্যদের হাতে মহেন্দ্রবাবু জানান দু হাজার ষোলো সালে রেল আমার বাড়ি ভেঙে দিলে আমি অন্যত্র চলে গিয়েছি আমার বাকি বিদ্যুতের বিল চুকিয়েছি এর রসিদও আছে কিন্তু বিগত বছরে আমার নামে আমার দাদার কাছে মোটা অঙ্কের এক বছরের বিল এসেছে আবার বৃহস্পতিবারও আমার নামে ছয় হাজার ছেষট্টি টাকা এক বছরের বিল এসেছে বিদ্যুৎ বিভাগকে বারবার বলেও কোনো সুরাহা হচ্ছে না এই ধরনের বারবার বিল এসে আমাকে হ্যারাস করছে বিদ্যুৎ বিভাগ মাঝখানে একটা বিল আসছিল চৌত্রিশশো টাকা তখন যাই অ্যাপ্লিকেশন করছি বলছিলাম উনি বললো যে আপনার কোনো বিল যাবে না আপনার সব পেমেন্ট আছে আবার ছয় হাজার শিশু টিটা বিল আসছে আপনি থাকেন না এই এলাকায় না আমি এখানে থাকি না আমি বসপাড়া থাকি না এখন আমি তো ভাড়া থাকি গুমাস্তা ভাড়া না কেন এখান থেকে চলে গেলেন কবে কি এই যে রেল দুই হাজার ষোলোতে ভাঙিয়ে দিল সেপ্টেম্বর মাসে তার জন্য আমরা বাড়ি ঘর ভাঙে চলে গেছি এখান থেকে আপনি ইলেকট্রিক দপ্তর জানিয়েছিলেন সেটা হ্যাঁ আমি অ্যাপ্লিকেশন জমা দিয়েছিলাম অ্যাপ্লিকেশন জমা দেওয়ার পরে উনি সব টাকা পেমেন্ট করছিলাম অক্টোবর পর্যন্ত তারপরে উনি চল্লিশ টাকা ভাড়া চড় দিয়েছিল ওইটাও পেমেন্ট করছিলাম উনি বলছিল আর কোনো আপনাকে টাকা দিতে হবে না কবে বিল আসলো আবার আবার আমাকে ফেব্রুয়ারি মাসে বিল আসলো চৌত্রিশশো টাকা কতদিন পর দুই বছর পরে বারবার কি ধরনের হ্যারাসমেন্ট হ্যাঁ বারবার হ্যারাসমেন্ট করা হচ্ছে আমি তো উনি আবার নিয়ে গেছিলাম এটা চৌত্রিশশো টাকা বিলটা নিয়ে গেছিলাম উনি দেখ কম্পিউটারটা দেখে দিল কোথায় কার বাড়িতে দিল বিল এই বাড়িতে দিয়ে যাচ্ছে আমাকে মেজদা যে হয়তো এখানে থাকে মেজদার বাড়িতে বিল দিয়ে যাও ওরা আপনি কি চান আমি চাইছি এটা আমার তো কোনো বাকি নাই তো আমার বিলটা কেন পাঠানো হচ্ছে এখানে যেহেতু আমার বাড়ি বাড়ি যেহেতু আমার বাড়ি ঘরেই এখানে নাই আমার তো দুই বছর তো থাকি না এখানে তারপর তো আমার কাছে বিল পাঠানো হচ্ছে আর আমার সম্পূর্ণ টাকা পেমেন্ট করা আছে আবার দেখতেছি পাঁচ ছয় দিন আগে আমাকে বিলটা পাঠাইলো ছয় হাজার ছেষট্টি টাকা কী চাচ্ছেন আপনি এখন আমি চাচ্ছি এটা মীমাংসা করুক এটা আমার কিছু জন বিল পাঠাচ্ছে ওরা আমার তো কোনো বাকি নাই জলপাইগুড়ির বড় চৌধুরী পাড়াতে ভূতের আতঙ্ক থেকে গ্রামবাসীদের মুক্তি দিতে এবার পথে নামলেন সদর বিডিও তাপসী সাহা গত বেশ কিছুদিন থেকে ভূতের আতঙ্কে কার্যত ঘরবন্দী হয়ে পড়েছিল সদর ব্লকের পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বড় চৌধুরী পাড়ার বাসিন্দারা এই ভূতের আতঙ্কের খবর সংবাদ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে নড়ে চড়ে বসে প্রশাসন জেলা শাসকের নির্দেশ পেয়ে শনিবার সকালে গ্রামে ছুটে যান বিডিও তাপসী সাহা আক্রান্ত কাসেম আলীর বাড়িতে গিয়ে পরিবারের লোকেদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি গত বুধবার রাতে যে শিশুটিকে ভূত ধরেছিল বলে গ্রামবাসীরা দাবি করেছেন সেই শিশুটির সঙ্গে আলাদা করে বিডিও তাপসী সাহা বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেন এর পাশাপাশি গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলেন বিডিও এলাকায় বিজ্ঞান মঞ্চকে দিয়ে একটি সচেতনতা শিবির করা হবে খুব তাড়াতাড়ি এলাকার রাস্তাগুলি অন্ধকার থাকার কারণে রাস্তায় পথপাতির দাবি করেছেন গ্রামবাসীরা পথপাতির বিষয়টি ভিডিও দেখবেন বলে জানিয়েছেন এলাকা গোমস্তাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে বিদ্যালয় শিক্ষকদের এলাকার সাধারণ মানুষদের সচেতন করার কথা বলেন বিডিও তাপসী সাহা এটা শুনলাম যেরকম এলাকার মানুষজন কিছু ভয় পাচ্ছেন একটা বাচ্চা মেয়ে মেয়েটার নামটা বাচ্চা মেয়েটার নাম মেয়েটির সাথে আমরা কথাও বললাম এলাকার বাসিন্দাদের সাথে কথা বললাম চেষ্টা করব যাতে বিজ্ঞান দিয়ে এটাকে বোঝানো যায় সেটা চেষ্টা করব আর মানে আতঙ্ক পেয়েছে বাচ্চারা ছোট মেয়ে বাচ্চা মেয়ে ভয় পেয়েছে এলাকাটা অন্ধকার আছে যাতে আলোর ব্যবস্থা যাতে করা যায় সেটা দেখছি বা আর কি পরিকাঠামো যদি আর কিছু থাকে সেটা আমি আমার ইঞ্জিনিয়ারদের এখানে পাঠাবো আর গ্রামের প্রধান সাহেব তো আছেনই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সবাই আছেন আমরা একটা উপযুক্ত যেটা করা যাবে সেরকম সিদ্ধান্ত একটা নিয়ে নেব ইমিডিয়েট জলপাইগুড়ি থেকে রিজার্ভেশন কাউন্টার চালুর দাবিতে ফের
বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং স্মারকলিপি প্রদান করা হয় জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশন ম্যানেজারের হাত দিয়ে কাটিহার ডিভিশনে বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করার জন্য এদিনে স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচি উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা যুব কংগ্রেস সভাপতি অমলান মুন্সি 12 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বন সরকার স্বপন সরকার অভিষেক সরকার ভোলা রাউত এবং যুব কংগ্রেসের অন্যান্য কর্মীবৃন্দরা এই বিষয় যুব কংগ্রেস সভাপতি অমলান মুন্সি বলেন যে অবিলম্বে রিজার্ভেশন টিকিট কাউন্টার খোলা না হলে আগামী দিনে জনসাধারণের সাথে আন্দোলন গড়ে তোলা হবে আপনারা জানেন যে জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশন থেকে একটা কাউন্টার তুলে নেওয়া হয়েছে তার প্রতিবাদ করার জন্য আজকে আমরা রেল দপ্তরে স্টেশন ম্যানেজারের মাধ্যমে একটা ডেপুটেশন দিলাম ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক অবস্থা খুব খারাপ আপনারা জানেন নোটবন্দির পর থেকে ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ সেই খারাপেরই ফল এগুলো কাউন্টার তুলে দিয়ে গ্যাসের গ্যাসের দাম বাড়িয়ে দিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে যে স্বপ্ন দেখে দেখিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার সেই স্বপ্নতে আজকে যখন ফেল করেছে সেই ফেলেরই একটা রেজাল্ট এটা বিভিন্ন স্টেশন থেকে কাউন্টার তুলে দিয়ে রেল দপ্তরকে ভর্তুকির পরিমাণ কমিয়ে দিয়ে মানুষ মানুষের স্বার্থ বিঘ্নিত করার চেষ্টা করছে বর্তমান সরকার এবং তারই ফল এই কাউন্টার তুলে নেওয়া জলপাইগুড়ি বাসী হিসেবে এবং যুব কংগ্রেস হিসেবে আমরা এটা কখনই মেনে নিতে পাই না তাই আজকে ডেপুটেশন দিয়ে ওনাদের কাছে অনুরোধ করলাম যে কাউন্টারটা আবার চালু করার জন্য ওনাদের নির্দিষ্ট টাইমের মধ্যে যদি ওনারা কাউন্টারটা শুরু না করেন তাহলে জলপাইগুড়ি যুব কংগ্রেস সাধারণ মানুষকে নিয়ে আগামী দিনে বৃহৎ আন্দোলনে সামিল হতে চলেছে ক্লাব পূজা কমিটিকে রাজ্য সরকার অর্থ দিল বিদ্যালয়ে শিশুদের খেলা সরঞ্জাম দেওয়ার সময় অর্থ নেই এর প্রতিবাদে জলপাইগুড়িতে স্মারকলিপি দিল নব উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সংঘ বঙ্গীয় নব উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সংঘ জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির পক্ষ থেকে শুক্রবার সাত দফা দাবিতে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয় অতিরিক্ত জেলা শাসক মলয় হালদারকে সংঘের সম্পাদক বলেন যে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কোনো আর্থিকভাবে সাহায্য করা হয়নি ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত জলপাইগুড়ি জেলা প্রাথমিক মাদ্রাসা ও শিশু শিক্ষা সমূহে জেলা বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য এছাড়াও ব্লক সার্কেল ও অঞ্চল স্তরে খেলার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার আর্থিকভাবে সাহায্য করেনি কিন্তু অন্যদিকে খেলার উন্নতির জন্য বিভিন্ন ক্লাব সংস্থাগুলির পাশাপাশি পুজো কমিটিগুলিকে বিভিন্ন সময় আর্থিকভাবে সাহায্য করেছে রাজ্য সরকার সে ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের শিশুদের খেলার জন্য কোনো আর্থিক সাহায্য এবং খেলাধুলোর জন্য কোনো ক্রীড়া সরঞ্জামও দেওয়া হচ্ছে না বিদ্যালয়ে খেলাধুলার জন্য জোর করে ভয় দেখিয়ে চাঁদা দেওয়া হচ্ছে শিক্ষকদের কাছ থেকে বলে অভিযোগ করেন সংঘের সম্পাদক জয়ন্ত কর এই সমস্ত বিষয় প্রতিকার চেয়ে এবং অন্যান্য দাবির ভিত্তিতে এদিনের স্মারকলিপি প্রদান এদিন উপস্থিত ছিলেন বঙ্গীয় নব উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সংঘের সভাপতি বিমান ঝা সম্পাদক জয়ন্ত কর রতন রায় প্রীতম সেন সহ অন্যান্যরা নির্মল বিদ্যালয় অভিযানের অঙ্গ হিসেবে শনিবার সমগ্র শিক্ষা মিশনের উদ্যোগে জেলা স্তরে অঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট প্রজেক্ট অফিস এস এস এম দপ্তরে চারটি বিভাগে মোট সাতাশ জন প্রতিযোগী অঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ক বিভাগে অনুষ্ঠিত প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণী প্রতিযোগীদের বিষয়ে হাতটি ধরো সময় মেনে খ বিভাগে তৃতীয় থেকে চতুর্থ শ্রেণী ছাত্রছাত্রীদের বিষয় হল বিদ্যালয়ের পরিচ্ছন্নতা ও আমরা গ বিভাগ পঞ্চম শ্রেণী থেকে সপ্তম শ্রেণী ছাত্রছাত্রীদের জন্য অঙ্কন বিষয় ছিল বিদ্যালয়ের সবজি বাগান এবং ঘ বিভাগে অষ্টম নবম দশম শ্রেণীর বিষয় জল সংরক্ষণে ছাত্রছাত্রীরা এই প্রতিযোগিতা থেকে প্রথম স্থানাধিকারীর ছবি রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় যাবে বলে জানান ডিপিও সুখদেব নন্দী এই সিডেন্ট কম্পিটিশনের সার্কেল লেভেলে হয়েছে সার্কেল লেভেলে আমরা ষোলোটা সেলারসিকেও বলা হয়েছে তাদের মধ্যে যারা চারটে থিমের উপরে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ এবং পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম এবং অষ্টম নবম দশম এদের এই থিমের উপরে যারা ফার্স্ট হয়েছে সে প্রতিযোগিতায় সে ফার্স্ট তারা এসছে সাতাশ সাতাশ জন প্রতিযোগী প্রতিযোগিনী আজকে অংশগ্রহণ করেছে এদের মধ্যে আমাদের দুজন জাজ রেনেছি এই যারা ফার্স্ট হবে সেই ফার্স্টে ছবি সহ রাজ্য স্তরে যাবে এবং রাজ্য এই সিলেক্ট করবেন এদের পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকবে রাজ্য লেভেলে আর এবং ক্যালেন্ডারে স্থান পাবে এই ছবিগুলো অবৈধভাবে বালি পাথর পাচার হয় নিত্যদিন সেই খবর গিয়ে পৌঁছায় বন দপ্তরের কানে সাথে সাথে রাতে অভিযানে নামে বন কর্মীরা একসাথে এক ডজন বালি পাথর বোঝাই লরি আটক করলো বেলাকোপা বন দপ্তরের রেঞ্জ অফিসার সঞ্জয় দত্তর নেতৃত্বে সমস্ত গাড়িগুলিতে পাথর ও বালি বোঝাই করা ছিল গাড়ি আটক করার পর গাড়ির চালক সব পালিয়ে যায় সমস্ত গাড়িগুলোতে কোনো রকম বৈধ কাগজ ছিল না এই বিষয়ে বেলাকোপার রেঞ্জ অফিসার সঞ্জয় দত্ত জানান আমাদের কাছে খবর ছিল অবৈধভাবে বালি ও পাথর পাচার হয় নিত্য দিন রাতে সে খবর পাওয়ার পর রাতে হাতির ডিউটি দেওয়ার পর গাজলডোবা শিলিগুড়ি ক্যানেল রাস্তাতে অভিযানে নামা হয় রাতে একসাথে বারোটি গাড়ি দেখা মাত্র দাঁড় করালে প্রতিটি গাড়ির চালক গাড়ি দাঁড় করিয়ে অন্ধকারের সুযোগে পালাতে
আমাদের কাছে খবর আসে বিভিন্ন রকম ওই যে বালি পাথর যে আছে বালু পাথরগুলো রাতের বেলা গভীর অন্ধকারের মধ্যে রাতের বেলায় এই মালগুলো বাইরে যাচ্ছে তো আমরা গজলডোবা যে রোডটা আছে ওই রোডের মধ্যে যেটা ক্যানেল রোডটা সেই রোডে বসে আজকে আমরা বারোটা বেডমেসিল গাড়ি বেড মেটেরিয়ালসের গাড়ি আমরা ধরি তো এই গাড়িগুলো হচ্ছে সমস্ত অবৈধভাবে পাথর কালেকশন করে নিয়ে যাচ্ছে এবং বালি কালেকশন করে নিয়ে যাচ্ছে যার কোনো রয়্যালটি এবং কোনো রকম ভ্যালিড ডকুমেন্টস নেই তো গাড়িগুলো আমরা আপাতত ডিটেন করেছি আমরা বিভাগীয় বনাধিকারিককে জানাচ্ছি ব্যাপারটা নিয়ে তদন্ত করে দেখার জন্য এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি ফের তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠী গন্ধলে উত্তেজনা ছড়ালো কোচবিহারের গুড়িয়াহাটি এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পিলখানা এলাকায় অভিযোগ আজ সকালে স্থানীয় যুব তৃণমূল কংগ্রেস নেতা আশরাফুল আলমকে মারধর এবং তার বাড়িতে ভাঙচুর চালায় তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতা মনোয়ার হোসেন ও তার সঙ্গীরা যদি অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি মনোয়ারের বাড়িতেই হামলা হয় যদিও এই ঘটনাকে গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব মানতে নারা তৃণমূল নেতৃত্ব তাদের দাবি পারিবারিক সমস্যার জন্য এই ঘটনা গত কদিন ধরে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে কোচবিহার এক নম্বর ব্লকের গুড়িয়াহাটি এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পিলখানা এলাকা গতকাল স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য রিঙ্কু খাতুন এবং তার স্বামীকে মারধরের অভিযোগ উঠেছিল তৃণমূল যুব কংগ্রেসের কিছু কর্মীর বিরুদ্ধে আজ ফের এক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতা আশরাফুল আলমকে মারধরের অভিযোগ উঠল স্থানীয় তৃণমূল নেতা মনোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে আশরাফুল আলম দাবি করেছেন আজ সকালে তাকে মারধর করে তৃণমূলের মনোয়ার হোসেন ও তার সঙ্গীরা তাকে মারধরের পাশাপাশি তার বাড়িতে ভাঙচুর করা হয় এবং অগ্নি সংযোগের চেষ্টা করা হয় যুব তৃণমূল কংগ্রেস করার জন্য তার উপর হামলা বলে অভিযোগ করেন তিনি যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে মনোয়ার হোসেনের বাবা ও স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী নূর মোহাম্মদ মিয়া তার অভিযোগ তাদের বাড়িতেই হামলা করেছে আশরাফুল আলম এই ঘটনায় তার পরিবারের এক মহিলা আহত হয়েছেন একটি টোটো ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ করেছেন তিনি তার দাবি ছেলে তৃণমূল কংগ্রেস করার জন্য তার উপরে এই হামলা তার আরো দাবি আশরাফুল আলম নিজেই বাড়িতে আগুন লাগিয়ে তার ছেলের নামে মিথ্যে অভিযোগ করেছে এদিন এই ঘটনাকে গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব মানতে নারাজ কোচবিহার এক নম্বর ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি খোকন মিয়া তার দাবি পারিবারিক বিবাদের জন্য এই ঘটনা এর সঙ্গে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই জলপাইগুড়িবাসী জগদ্ধাত্রী পুজো দেখতে ভিড় জমিয়েছেন বিভিন্ন জায়গায় তার মধ্যে অন্যতম পুরনো পুজো হল কার্তিক পালের বাড়ির জগদ্ধাত্রী পুজো জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যে বিখ্যাত জগদ্ধাত্রী পুজো কার্তিক পালের বাড়ির এবারে পুজোর তেতাল্লিশতম বর্ষ কার্তিক পালের বয়সের ভারের জন্য বর্তমানে পুজোর বেশিরভাগ দায়িত্ব পালন করেন তার ছেলে কৃষ্ণপাল জলপাইগুড়ি অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত গোমস্তপাড়া এলাকার পুজো দেখতে ভিড় করে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার ভক্তরা সকালে জগদ্ধাত্রী পুজো হওয়ার পর দুপুর থেকে এই ভিড় জমে যায় প্রসাদের জন্য অত্যন্ত নিয়ম নিষ্ঠার সাথে পুরো পুজো এখনো সম্পন্ন করে আসছেন পূজার প্রতিষ্ঠাতা কার্তিক পাল বাংলাদেশ থেকে আসার পর বিগত অনেক বছর ধরেই তিনি তার নিজস্ব বাড়িতে করে আসছেন এই পুজো পুজোকে কেন্দ্র করে হাজার হাজার মানুষ পুজো দেখতে ও প্রসাদ খেতে ভিড় করেন তার বাড়িতে তিন দিনের পুজো একই দিনে এখানে অনুষ্ঠিত হয় পুজোর পর দিন হয় প্রতিমা বিসর্জন মানে নিজস্ব পূজা পূর্ব পুরুষের পূজা এটা মানে আমাদের এই জায়গায় এসে স্থাপিত করা হয়েছে এই জায়গা পূজাটা সবাই মিলে পূজা হয় কলকাতা থেকে আসে আপনার মালদা থেকে সবাই আসে এই জায়গার সবাই পাড়ার লোকজন সবাই সবাই আসে কোনো রকম কোনো এ নাই আমাদের পূজা পূজাটা আমাদের বিখ্যাত মানে এটা তো জগদ্ধাত্রী পূজা এই জায়গায় আগে জানতই না কি হ্যাঁ জানতই না কি এখন মোটামুটি মানে সবাই সব জায়গায় পূজা হয় সেই জন্য সবাই জেনে গেছে না জগদ্ধাত্রী পূজা হচ্ছে অপরদিকে জলপাইগুড়ির ঐতিহ্যবাহী মুহুরিপাড়া এবারে জগদ্ধাত্রী পুজো এগারো বছরে পড়ল রঞ্জিত চক্রবর্তী বাড়িতে হচ্ছে এই পুজো তিন দিনে সপ্তমী অষ্টমী নবমী শুক্রবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে আগে কলকাতার পার্শ্ববর্তী হালি শহরে বিগত আটষট্টি বছর ধরে এই পুজো হতো বর্তমানে এগারো বছর ধরে জগদ্ধাত্রী পুজো মুহুরিপাড়ার বাড়িতে হচ্ছে ধুমধামের সাথে পালা সকল লোকেদের নিয়ে পুজো অনুষ্ঠিত হচ্ছে রক্ত সংকট মেটাতে জলপাইগুড়িতে রক্তদান শিবির করল পশ্চিমবঙ্গ সেটেলমেন্ট কর্মচারী সমিতির সদস্যরা 
এক ইউনিট রক্ত একটি মুমূর্ষু রোগী দিতে পারে প্রাণ এই কথাটিকে মাথায় রেখে শনিবার বাবুপাড়া কর্মচারী ভবনে একটি রক্তদান কর্মসূচি পালন করল পশ্চিমবঙ্গ সেটেলমেন্ট কর্মচারী সমিতি জেলা শাখার তরফে জলপাইগুড়ি সদর হসপিটালে ব্লাড ব্যাংকের চিকিৎসক সঞ্জিতা ব্যানার্জির উপস্থিতিতে রক্তদান কর্মসূচি পালিত হয় সংগৃহীত রক্ত ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হয়েছে বলে সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে এই কর্মসূচিতে পুরুষের পাশাপাশি মহিলারা রক্ত দিয়ে ব্লাড ব্যাংকের ঘাটতি কিছুটা কমিয়েছেন राज्य स्तर प्रतिजोगित अंश ग्रहण के जो शुक्रवार जलपाइगुड़ी टाउन स्टेशन थे कलकार उद्देश्य रवना दिल शिशु विज्ञानी আগামী সতেরো আঠারোই নভেম্বর জাতীয় শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেসের রাজ্য পর্যায়ে তারা অংশগ্রহণ করবে জলপাইগুড়ির বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ষোলোটি দল যাওয়ার সুযোগ পেয়েছে উল্লেখ্য গত এগারোই অক্টোবর জলপাইগুড়িতে জেলা স্তরের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে তেষট্টিটি প্রকল্পের মধ্যে সেরা হিসেবে ষোলোটি প্রকল্প নির্বাচিত হয়েছে তাই ষোলোটি প্রকল্পের জন্য ষোলো জন যাওয়ার সুযোগ পেয়েছে এবারের মুখ্য বিষয় ছিল সুস্থ সবুজ ও স্বচ্ছ ভারত গড়ার জন্য এবং সুস্থায়ী উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার হাতির আক্রমণে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির মালবাজার মহকুমার লাটাগুড়ি জঙ্গল সংলগ্ন একত্রিশ নামা জাতীয় সড়কের কাছে শনিবার সকালে বনকর্মীরা টহল দেওয়ার সময় জঙ্গল সংলগ্ন রাস্তার পাশে এই মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন বনকর্মীরা নিশ্চিত হাতির আক্রমণে মৃত্যু হয়েছে তবে মৃতের নাম পরিচয় জানা যায়নি মেটিরি থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করেছে মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি পাঠানো হবে বনকর্মীদের ধারণা ভবগুড়ে হলেও হতে পারে আজ সকালে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে তবে প্রতিদিন যেভাবে লাটাগুড়ির জঙ্গল সংলগ্ন রাস্তায় হাতি বের হচ্ছে তাতে আতঙ্কিত নিত্যযাত্রীরা অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হল এক মহিলার ঘটনাটি ঘটেছে ধুপগুড়ি ব্লকের ভেমটিয়া এলাকায় জানা গেছে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মহিলার ঘরের ভেতরেই ছিল তখন আচমকায় ঘরে আগুন লেগে যায় মৃতার নাম কুসুম মালো দাস অগ্নিকাণ্ডের মুহূর্তে মহিলা ঘর থেকে বের হতে না পারায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে যান ঘটনাস্থলে মহিলার মৃত্যু ঘটে এদিকে অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে ধূপগুড়ি দমকল কেন্দ্রের কর্মীরা ঘটনাস্থলে যায় প্রায় আধ ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা গিয়েছে কিন্তু আগুনের তীব্রতা এতটাই ছিল যে ঘরে আটকে থাকা মহিলাকে বাঁচানো যায়নি পরে দমকল বাহিনীর কর্মীরাই অগ্নিদগ্ধ মহিলাকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা মহিলাকে পরীক্ষা করে বলেন হসপিটালে আনার আগে মহিলার মৃত্যু হয়েছে ধূপগুড়ি থানার আইসি সুবির কর্মকার বলেন খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়েছিল পুলিশ ঘটনা তদন্ত করে দেখছে আবহাওয়া পরিবর্তনের সাথে সাথে মালবাজার মহকুমার সকল স্কুলের মেডিকেল ক্যাম্প করছে স্বাস্থ্য দপ্তর শনিবার মালবাকে ধুমসিগাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় হল এই ক্যাম্প ছাত্রছাত্রীদের চোখ কান নাক দাঁত চর্ম পরীক্ষা করা হয় মালবাজার মহকুমার দুজন চিকিৎসক শনিবার সারা দিন এই শিবির করেন যে সকল ছাত্রছাত্রীদের বেশি সমস্যা রয়েছে তাদের মালবাজারে যাওয়ার পরামর্শ দেন চিকিৎসকেরা উল্লেখ্য আগামী সপ্তাহ থেকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্কুলে প্রথমে হাম এবং রুবেলার ভ্যাকসিন দেওয়া হবে বলে মালবাজার স্বাস্থ্য দপ্তরের চিকিৎসক অভিক নাহা জানিয়েছেন তিনি বলেন এই দুটো পর্যায়ে এই ভ্যাকসিন দেওয়া হবে ছাত্রছাত্রীদের এটাই এবার প্রথম প্রথম পর্যায়ে প্রাথমিক স্কুলগুলিতে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে হাই স্কুলগুলিতে চলবে এই ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজ ন মাস থেকে পনেরো বছরের সকলকে ভ্যাকসিন দেওয়া হবে বলে তিনি জানান প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে লাঠি খেলার প্রতিযোগিতার আসর বসছে দশ দরগাতে প্রতিযোগিতা ঘিরে উৎসবের চেহারা নিয়েছে এলাকা রাজগঞ্জ ব্লকের দশ দরগা চল্লিশ মহরম কারবালা কমিটির পরিচালনায় দশ দরগাতে শুরু হয়েছে লাঠি খেলার প্রতিযোগিতা এই প্রতিযোগিতা এলাকা ছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় মোট আঠারোটি দল অংশগ্রহণ করছে খেলায় বিশেষ পুরস্কার রাখা হয়েছে এলাকায় এই খেলা ঘিরে উৎসবের চেহারা নিয়েছে খেলা দেখতে প্রচুর দর্শক হাজির হন প্রতিযোগিতার কমিটির সম্পাদক ফয়জার আলী জানান দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে এই প্রতিযোগিতা হয়ে আসছে আগে দাদু বাবারা চালাতো এখন আমরা প্রতিযোগিতার আয়োজন করি এই প্রতিযোগিতা ঘিরে এলাকার হিন্দু মুসলিম একত্র হয়ে পড়ে এই প্রতিযোগিতা চালাতে সবাই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় মোটামুটি তো গতবারে আমাদের এর আগে আবার অনেক বেশি দল হয়েছিল চব্বিশটা দল হয়েছিল এবারে কোনো বাজনার প্রবলেমের জন্য বা খেলাধুলা যারা হত কোনো ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষার জন্য ওনারা আসতে পারে নাই না হলে আঠারো উনিশ বিশটা দল প্রতি বছরে হয়ে এবারে আঠারোটা দল হয়েছে সম্ভব ধরনের মারাত্মক ধরনের উৎসাহ এখানকার জনসাধারণ আমাদের হিন্দু মুসলিম প্রত্যেকের এই সবাই নির্বিশেষে আমাদেরকে সহযোগিতা করে এই প্রদর্শনীতে একদম বিশেষ একেবারে প্রচণ্ড ধরনের আমাদের অন্তত এখানে বাইশ তেইশটা অঞ্চল মিলে আমাদের প্রত্যেক দর্শকে প্রত্যেকটা অঞ্চল থেকে প্রত্যেকে হিন্দু মুসলিম সব কেউ নির্বিশেষে আমাদেরকে এই খেলার মধ্যে সহযোগিতা করে সংবাদ সংক্ষেপে 
আজ জয়গাতে অগ্রসেন ভবনে জয়গা পুলিশের উদ্যোগে আলিপুরদুয়ার রেড ক্রস সোসাইটি সহযোগিতায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় এই শিবিরে জয়গা থানার ওসি সহ পুলিশকর্মী সিভিক ভলান্টিয়ার ও স্থানীয় বাসিন্দারা রক্তদান করে বর্ধিত বেতন প্রদানের দাবিতে গেট মিটিং এ শামিল হলো তৃণমূল কংগ্রেসের চা বাগান সংগঠন চা বাগান তৃণমূল কংগ্রেস মজদুর ইউনিয়ন বক্সা ডিভার্সিটি কোম্পানির অন্তর্গত কালচিনি ও রায়মাটান চা বাগানের শ্রমিকেরা আজ 1 ঘন্টা গেট মিটিং এ শামিল হন চা বাগানের তৃণমূল কংগ্রেস মজদুর ইউনিয়নের রায়মাটান শাখার সম্পাদক ভাস্কর জিম্বা জানান যে গত জানুয়ারি মাস থেকে বক্সা ডিভার্সিটি কোম্পানির অন্তর্গত কালচিনি ও রায়মাটান চা বাগানে স্টাফ ও সাব স্টাফরা বর্ধিত 18 শতাংশ বেতন পাচ্ছে না আর গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে শ্রমিকেরা বর্ধিত দৈনিক 17 টাকা পাচ্ছেন না এর দাবিতে গেট মিটিং আমাদের দাবি শীঘ্র থেকে অতি শীঘ্র বর্ধিত বেতন প্রদান করা হোক কর্মস্থলে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী সিআরপিএফ জওয়ান বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জেরে মানসিক চাপে আত্মহত্যার অনুমান পরিবারের ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার ছত্তিশগড়ের সিআরপিএফ ক্যাম্পে মৃত জওয়ানের নাম সুজিত চন্দ্র রায় ওই জওয়ানের বাড়ি ধূপগুড়ি ব্লকের মধ্য বোরাগাড়ি এলাকায় জানা যায় শুক্রবার সকালে ঘরের ভেতরে সুজিতের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পায় তার সহকর্মীরা বিষয়টি তার পরিবারকে জানানো হয় শনিবার সুজিতের দেহ নিয়ে আসা হয় মধ্য বোরাগাড়ি এলাকায় তার বাড়িতে প্রদীপের নিচে অন্ধকার থাকে সেই উদাহরণ আমাদের সমাজে অনেক রয়েছে হলদিবাড়ি পৌরসভায় সেই রকম একটি ঘটনা ধরা পড়ল আমাদের প্রতিবেদকের ক্যামেরায় হলদিবাড়ি পৌর এলাকা জমা আবর্জনা প্রতিদিন পরিষ্কার করা হয় কিন্তু যারা প্রতিদিন সাফাই করে সেই সাফাই কর্মীদের স্বাস্থ্য বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন পৌরসভা সেই চিত্র ধরা পড়ল শনিবার সকালে সাফাই কর্মী যে জমা জঙ্গল ও জঞ্জাল গাড়িতে তোলে সেই কাজ করার সময় তাদের হাতে না আছে গ্লাস মুখে নেই মাস্ক পায়ে নেই গাম্বুজ অর্থাৎ সাফাই কর্মীদের নিজেদের আত্মসুরক্ষার কোনো বিধি নিষেধ না মেনে তারা কাজ করে চলেছেন বেশিরভাগ কর্মী অস্থায়ী তাই পৌর কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তারা কিছু বলতেও চাইছেন না কিন্তু আমরা যারা সভ্য সমাজের বাসিন্দা বলে নিজেদের মনে করি এটা তাদের ক্ষেত্রে লজ্জাজনক খাবারের খোঁজে মাদারিহাট বীরপাড়া ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বুনো হাতির দল শুক্রবার গভীর রাতে ব্লকের শিশু ঝুমরা গ্রাম পঞ্চায়েতের মুসলিম পাড়ায় হানা দিয়ে তছনছ করল বোচন মহালির কাঞ্চন মাহালি গন্ধু মাহালি এবং মহুবুল শেখের পৃথক চারটি ঘর ক্ষতিগ্রস্তরা জানান শুক্রবার গভীর রাতে একটি দাতার হাতে আচমকা হানা দিয়ে ঘরগুলি ভেঙে দিয়ে তছনছ করে দিয়েছে উত্তরে মন পরিবেশিত উত্তরের সংবাদ এখনকার মতো এই পর্যন্তই নমস্কার